Lalo España. Yeah. Sí, señor. Bienvenido. Señor Lalo España. Qué placer, placer tenerlo por aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido, Abrazo, mi estimado. Feliz de la vida. Hombre. Lalo, ¿cómo estás? Todo excelente. No, apenado por mi tía, pero feliz de la vida. No, hombre, ¿cuál apenado? No, usted no se apene, no. siéntese. Hasta siento el pegamento de su nariz todavía. <risa> Oye. <risa> Don Lalo, no traerá un 200 para una caguama. Que... No, hombre, güey, acaba de llegar. ¿Cómo le vas a pedir dinero? Pero tiene lana, sale en la televisión a nivel internacional. Qué bonito ¿verdad? chivo, ¿eh? Está precioso. <risa> no, no, es perro. Ah, es perro. <risa> es perro. No le pides, por favor, no seas imprudente, perro, y no le pides bien, dinero si eres tan amable. ¿Ok? Bien. Va llegando se, el caballero. Que se quede por... con su dinero, que le haga daño. <risa> no, si lo Si compa. tanta necesidad tiene que se lo quede. Mira, perro, sí si, si ayuda. Para ah, empezar, ah, yo ni se lo pedí. <risa> ni necesidad <risa> tengo. Le acabas de pedir ahorita, güey. ¿Yo fui? Sí. Y a mí hizo efecto las gomitas. <risa> ¿Por qué anda tan triste, Alf? ¿Por qué anda? Oh, Alf! No seas mamón. ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó? ¿Cómo que Alf? Nada tan triste. <risa> el, el perro de los mopeds. Mi estimado Lalo, gracias por estar aquí. Un placer, ¡Nombre! un eh, honor, la verdad, que nos haces por estar eh, en, en este programa, al igual que, obviamente, todos los invitados. Pero, bueno, eh, platícanos. Agradecidísimo de compartir... Ya había tenido la oportunidad con Chilinflas, no había tenido la oportunidad con usted, ah, no, no. ni con el maestrazo, eh, mi querido perro, que no sé si parió el señor Oscar Burgos, pero <risa> o lo trajo al mundo. Pues, eh, es un honor, qué bonito. Estamos no, hombre, a la para orden. Nosotros, ¿Eh? Para nosotros. Sí, sí, es, es un honor estar con él. Para nosotros. Para nosotros. No. Excelente. Pa, es que a veces... No. Hablas que... Pues es que ando grifo. No... No, un poquito. Ah, okay. <risa> Oye, mi estimado Lalo, ¿cómo se trata la gente de Monterrey? Obviamente has venido en eh, pues, eh, múltiples ocasiones, sí. pero pues bueno, ¿qué es lo que te gusta de repente de estos Muy rumos? lindo, siempre muy hospitalarios. Eh, bueno, de aquí se me acaba de ir una tía, hace poco mi tía Delia, que le mando un beso y un abrazo a todos mis primos. Eh, tengo primos hermanos acá en Monterrey, es ¿Vale? una ciudad donde... Me ha tocado hacer película, me ha tocado venir 50 mil veces a shows. Eh, platicaba con don Rogelio Ramos hace algunos años que nos vimos. Me dice, ¿te acuerdas de los unicornios? Y cómo? me iba de, con Márgara de un unicornio a otro. Y yo, órale, trépate y bájate en una camioneta y vete a chambear en otra. Y los cícoles de colores, ¿te acuerdas? Los azules. Los... No, no, güey. El unicornio azul <risa> es un bar. <risa> Ah. de comedia ah, él ya ve unicornios lo, también el que había alucinado con tengo grandes recuerdos grandes <risa> grandes recuerdos de cariño con Monterrey de verdad que, que es una ciudad que quiero muchísimo 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 pues es tu casa también aquí Santiago Nuevo León todo Nuevo León este, está peleando chilimplas ahí con la mosca sí, es que la, la, la mosca Guarumo no la, la sacaste <risa> no, no la, eh, ya tiene un rato su programa ¿cuántos años tienen al aire? Eh, mira el programa de vecinos Ajá. tiene 19 años. Válgame. Ininterrumpidos de transmisiones, 302 episodios. Muchas gracias, de verdad, a la, a la gran producción de don Elías Olorio, que es el capitán del barco actualmente, uh -huh. y, y que pues lo ha llevado durísimo, durísimo, dándole con todo, con todo el equipo, a Jorge Garza, nuestro eh, director de escena, a los escritores, Julio de los Reyes, Jorge Garza, a todos, a todos, a todos. Todo el equipo de producción y todos mis compañeros. Viene nueva sí. temporada, vamos a cumplir 20 años el año que entra con nueva temporada. Y hay un spin-off de vecinos que es un... Ese te va a encantar a ti, perro Guarumo, porque como vives en otros multiversos y eso, Exacto. este va a ser un multiverso de vecinos donde habrá sorpresas y es contenido exclusivo para los suscriptores de VIX. Okay. Y estrenamos la primera temporada muy pronto. Okay. Hay sorpresas. Y el año que entra se estrena nueva temporada de Vecinos y okay. cositas por ahí. Excelente, súper bien. Aparte, hubo por ahí pues, un contenido que se hizo viral, eh, que millones y millones de gente lo vio, que fue un capítulo, si no me equivoco, de Vecinos sin censura. Eh, Podríamos hablar... Es que, es, mira, se hizo como, como un teléfono descompuesto. A ver... Porque no eh, hay otros videos con, okay. con inteligencia artificial y eso, pero que están ah, okay. como muy chafas, ni se parecen nuestras voces ni sí, nada, sí, ¿no? Sí. Pero este video, eh, como en muchas producciones, sí, suele haber travesuras que hace 50 mil años lo hicimos pues, de desmadre. Okay. Eh, y suele pasar 
hay unos videos que han visto también la gente con Loret de Mola, con, eh, con este, el teacher López Dóriga, sí, López Dóriga eso, que suele pasar que de repente eh, caen a manos de algún ejecutivo y dicen, oye, está muy simpático, hay que ponérselos en la, en la posada a todo el personal de Televisa. Ah. Son fiestas internas con un cotorreo privado que se supone que ahí queda, okay. pero nunca falta. Quien lo ¿Quién comparta. Lo coló por ahí y pues Exacto. hizo súper viralísimo. ¿no? Okay. Pero eso no era planeado. Eh, eh, no, 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 okay. pues imagínate. No, claro okay. no, no, no. O sea, no, no, bueno, algo pero... interno. Algo interno para un, sí. para un cotorreo. Ya. Eh, y fue a dar a una de las posadas de Televisa y todo. Y pasa, pa, pasaron los años, pues digo, ya no vive ni Polito Ortín, ni, ¿no? Uh -huh. eh, pasando los años, hace poquito de repente salió en las redes y yo digo, ¡ay, la va! Y subí el rum, 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 las vistas y todos, ¡ay, con quién lo coló! Sí, exactamente. No, bueno, pero, este, eh, pues bueno, la esencia de vecino siempre eh, va a ser esa. Tantos años, 19 años ya, y Así pues es. sigue y sigue porque es una serie súper, súper exitosa. Sin duda, eres un pilar, obviamente, con ese personajazo, con ese talento que tienes para darle vida eh, pues a los diferentes personajes que eh, has hecho a lo largo de, de, de tu carrera. Y pues ahora sí que más años todavía, no 19, sino... 50 años más de, de éxito, ojalá. Ay, Dios te oiga, la, la buena energía del universo te oiga siempre. Siempre, y siempre, mi estimado. Estamos felices. También tengo un nuevo show que se llama Amor con Humor se Paga. Ok. Que espero pronto venir a Monterrey. Siempre Monterrey es una plaza maravillosa para los shows. Es gente muy cálida, muy entregada. ¿De, de qué es el show? ¿Cómo, ¿Cómo es? Amor con Humor se Paga. ¿Pero qué? ¿Es un monólogo acá? No, son tres monólogos. Eh, uno lo hace Germán, el conserje de los vecinos. Otro lo hace Lalo España, hablo de experiencias personales en los aeropuertos, en la vida, en la carrera, las caídas, levantadas, mis torpezas, este, porque yo soy muy torpe, soy muy, muy torpe. Eh, de veras nací con dos pies izquierdos, pero le doy gracias a Dios y a la vida que aquí estoy. <risa> Hay veces donde me he ido con un tenis de uno y otro de otro. Eh, <risa> te, te juro, este, de, de chavito choqué con una bici, parecía yo cantinflas, güey, de que okay, no, okay. no me voy a ir, ¡pah! me dio en la mano. Y hablo de todo eso, <risa> pero resignificando eso, hay que saber reírse de sí mismo, hay que saber reír del ridículo y perder el miedo al ridículo. Si tú te subes a un escenario diciendo, este, ay, me veo mamón haciendo un perro, una señora, un chilinfla, si tú, si tú te subes pensando eso, lo reflejas. No, lo reflejas, o sea, no, ojo, 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 no es que nadie de aquí nos subamos así, si, si nos subiéramos así de, voy a ser una señora y, y me estoy viendo ridículo porque traigo un mandil y eso, se lo reflejas y es tan hermoso permitirte volver a ser niño y que te valga madre y decir, soy el perro guarumo, Exacto. soy Chilinflas, soy Mike, soy, soy Márgara Francisca y sentir la risa de la gente en el corazón es algo que no tiene madre, que llegas a tu hotel, te duermes y dices... Qué maravilla, estoy vivo, se nos puede ir a los 80, a los 15, a los 7, pero que alguien te diga, oye, fíjate que te escriban, soy mexicano, me fui a vivir a una isla en no sé qué chingados y veo tu canal de YouTube y me encanta ver los videos de lo que hacen en México, eso te conecta, eso dices, vale la pena seguir sembrando cosas hermosas en el mundo, seguir riéndonos de nosotros mismos, Sembrar todo lo positivo, porque el mundo está de muchos colores, con muchos sí. cambios. Los tiempos nos están sobrellevando, ya no sabes qué onda, si la gente quiere influencers, si la gente quiere esto. Si, eh, no perder esa esencia, esa sencillez de experimentar, de pararte en un micrófono, de, claro. de la esencia del stand-up que sí, 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 sí. tiene 800 mil años sí, y, y cada quien le, le ha dado su reinterpretación. Y no perder esa... Ese juego, Exacto. ese juego de hacer reír y de que cierras los ojos y en el momento menos esperado vamos a hacer arena, vamos a hacer nos vamos polvo. a ir. Exacto. Entonces, dejar todo, todo, todo lo bueno, lo positivo que podamos. Definitivamente pionero, mi estimado. <risa> ¿Qué pasó? Dile que sí soy un perro. Lalo, este… Sí es un perro. Sí, sí. es, sí es. En, no, ya claro. le vi el… Dile que yo sí soy el indio Brian. Ah, <risa> Oye, si no es perro, pues al menos huele. Que 